Ciao ragazzi e benvenuti sul canale di Mai Matematica. Oggi vediamo il secondo teorema dell'angolo esterno e la sua dimostrazione. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Mi raccomando se questi contenuti vi stanno aiutando e sono di vostro gradimento, non dimenticate di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella. Immagino saprete tutti qual è il passo dopo. Se i contenuti vi hanno aiutato a prendere un bel voto a scuola, ad una verifica, interrogazione, a superare un esame, potete supportare il canale con una piccola donazione andando qua sotto dove ci sono i tasti like, scrollate verso sinistra, cliccate sul cuoricino grazie e lasciate una piccola donazione per supportare il canale. Ovviamente ve ne sarò molto molto grato. Terza cosa da fare, seguitemi su Instagram e TikTok, ma è matematica. Quarta cosa da fare, anzi no, questa non è da fare perché lo devo fare prima io, vi lascio qua sopra la playlist relativa alla geometria euclidea con teoremi, dimostrazioni e spiegazioni. Ve la lascio qua su, andatevela a vedere perché potreste trovare anche altri teoremi che magari vi servono per le vostre dimostrazioni e le vostre interrogazioni a scuola o all'università. Quindi buttateci un occhio. Oggi parliamo del secondo teorema dell'angolo esterno. Come vedete ho disegnato un triangolo qualsiasi ABC. Andiamo per prima cosa a eh, enunciare il teorema e a fare tutti i rispettivi disegni. Prenderemo come ehm, riferimento l'angolo esterno a B. Come si disegna l'angolo esterno? Beh, vado a prolungare il lato, questo chiamiamolo BD, così andiamo in ordine di lettere. Quello che sto disegnando qui è l'angolo esterno. Quindi l'ipotesi di questo teorema è che CBD è angolo esterno a chi? Angolo esterno a B, esterno di B. B è la parte interna, ovviamente. Che cosa vuole dimostrare questo teorema? Che cosa ci dice questo teorema? Questo teorema ci dice che in ogni triangolo, un qualsiasi angolo esterno, per esempio quello che ho appena disegnato, quindi CBD, è congruente alla somma degli angoli interni ad esso non adiacente. Che vuol dire? L'angolo adiacente è questa parte qua, quindi gli angoli non adiacenti sono questi due. Quindi lui è proprio uguale alla somma di questi due, quindi scriveremo l'angolo A più l'angolo C. Questa è la tesi, questa sopra è l'ipotesi, quindi questo è ciò che dobbiamo dimostrare. Per dimostrare questo teorema faremo una costruzione, cioè andremo noi ad aggiungere dei pezzi in modo tale da uh, semplificarci tutti i procedimenti. Quindi la prima cosa da fare è costruisco, costruisco la parallela al lato AC che parte da B. Eccola qua. Ora, e la chiamo BE. Vedete? AC e BE sono parallele, quindi scriveremo così. AC parallelo BE. Bene, visto che queste due rette, questi due segmenti sono paralleli, posso applicare il criterio di parallelismo. Che vuol dire? Aiutiamoci con i colori. Queste sono le parallele e CB è la trasversale. La trasversale forma, io ve li vado a colorare in rosso, questo qui e questo qui, che sono angoli alterni interni. Quindi andiamocelo a scrivere qua su. L'angolo C è congruente all'angolo CBE, perché sono alterni interni. Questo ce lo dice il criterio di parallelismo. <coughs> Adesso muoio. No, 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 spero di no, perché in diretta è bruttissimo. Poi mentre vedete il video, c'è cioè, veramente una scena raccarricciante. La seconda osservazione che faccio è sfruttare sempre queste parallele. Bene, CA ed EB sono parallele, ma AB è anche lei una trasversale. Quindi questi angoli che sto colorando in verde, questo e questo spicchietto, sono tra di loro congruenti. Scriviamolo. L'angolo A è congruente all'angolo EBD. Questi si chiamano angoli 
corrispondenti. Chi ci dice che questi angoli sono uguali? Il criterio di parallelismo. Siccome noi ci siamo costruiti noi un disegno in modo tale che queste siano perfettamente parallele, tutte queste conseguenze arrivano a cascata. E uno dice, vabbè, che ma... Mo, cioè tu volevi dimostrare questa cosa qua? Cioè come ci arrivi dicendo questo? Beh, guardate, guardate i colori. I colori aiutano molto. Questi due colori messi insieme fanno esattamente l'angolo esterno. Ma questi due colori messi insieme, guarda caso, sono la somma di questi due. Quindi, come scriviamo? Osservo, osservo che l'angolo esterno, quindi CBD, è uguale proprio alla somma di questi due. Quindi è uguale a C. B e più e B C. Ma questa somma è a sua volta congruente a cosa? Alla somma di questi due angoli, quindi all'angolo A più l'angolo C. Quindi, per la, qui mettiamoci congruente che è meglio, per la proprietà transitiva della congruenza, questo è uguale a questo, questo è uguale a questo, quindi come conseguenza questo sarà congruente a questo. Scriveremo quindi che CBD è per forza di cose congruente all'angolo A più l'angolo C, quadratino, e chiudiamo la dimostrazione. Questa è la dimostrazione del secondo teorema dell'angolo esterno, spero vi sia piaciuta, noi ci vediamo al prossimo video, ciao belli!